നമസ്കാരം ഒരാൾ പതിവായി ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അയാൾ കഴിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുൻകൂറായി തന്നെ കൃത്യം തുക ചില്ലറ സഹിതം മേശപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കുമായിരുന്നു ഇത് സ്ഥിരമായി കണ്ട ജോലിക്കാരിൽ ഒരാൾ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര കൃത്യമായി ഈ ചില്ലറ സഹിതമുള്ള പണം പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായി തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ സരസമായി മറുപടി പറഞ്ഞു അതെ എനിക്കൊരു അത്ഭുത വിളക്കും അതിലൊരു ഭൂതവും ഉണ്ട് ഭൂതം എനിക്ക് നൽകിയ വരം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അപ്പോഴേക്കും അതിനുള്ള വില അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള തുക കൃത്യമായി എൻ്റെ പോക്കറ്റിലെത്തും ഇയാളുടെ ഈ മറുപടി കേട്ട് അല്പം ഒന്ന് കളിയാക്കാൻ എന്നവണ്ണം ജോലിക്കാരൻ ഹോട്ടൽ ജോലിക്കാരൻ ഇയാളോട് പറയുകയാണ് എല്ലാവരും അത്ഭുത വിളക്കിനോടും ഭൂതത്തോടുമൊക്കെ കോടികൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊരു മണ്ടനാണ് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി ഓരോ ദിവസത്തേക്കും വേണ്ട ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തുക മാത്രമാണോ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അയാൾ വീണ്ടും അതേ ടോണിൽ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഏതാണ് മെച്ചം ഒന്നിച്ച് കോടികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്നതോ അതോ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനേക്കുള്ള തുക എന്നും കൃത്യമായി കയ്യിലെത്തുന്നതോ പ്രിയമുള്ളവരെ ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ആധിക്യമാണ് പല ആഡംബരങ്ങളുടെയും ആദ്യ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടി സമ്പാദിക്കാത്തവന് ചിലവാക്കാനും അറിയില്ല ആർത്തിക്കും ആർഭാടത്തിനും വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം പണ സമ്പാദനവും ചിലവാക്കലുമെല്ലാം ഭാവിയിലേക്ക് പണം സമ്പാദിക്കുന്നതും കൂട്ടിവെക്കുന്നതുമൊക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റല്ല അനാവശ്യവുമല്ല പക്ഷേ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫലം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ഫലപ്രദമായി നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്ന സമയവും സമ്പാദ്യവുമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയവും സമ്പാദ്യവുമെല്ലാം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം